Senjata pertama yang anda perlukan adalah akaun CDS. Nama panjang dia adalah Central Depository System Account tapi biasanya kita sebut CDS account sahaja. So, CDS account ni anda perlukan untuk membolehkan anda membuat pembelian dan penjualan saham. Kalau anda tak ada akaun CDS, anda tak boleh beli saham, anda tak boleh jual saham, anda tak boleh simpan saham-saham yang anda beli dekat Bursa Malaysia. Sangat-sangat penting untuk ada akaun CDS at least satu. So, akaun CDS ni, anda boleh buka dengan investment bank ataupun syarikat broker yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Contohnya investment bank macam Maybank Investment Bank, RHB Investment Bank, CIMB Investment Bank, Bank Islam Investment Bank. Selain tu juga, akaun CDS anda boleh buka dengan syarikat broker yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia macam M Plus Online, SJ Securities, Jupiter, TA Securities, Kenanga dan sebagainya. Tak kisahlah anda nak buka dekat investment bank ataupun syarikat broker as long as anda ada akaun CDS, anda boleh buat urusan jual beli saham, then it's fine. Anda dah boleh terlibat dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Antara di kalangan semua ni, apa beza antara mereka adalah dari segi dia orang punya platform yang mana user friendly yang kita boleh pakai dengan lancar pembelian saham kita, itulah yang kita nak pilih. Brokerage fee juga ada berbeza antara syarikat broker dan investment bank ni. Ada account CDS adalah langkah pertama ataupun senjata pertama. Anda kena padukan dengan senjata kedua anda. Senjata kedua anda adalah platform kajian saham. Barulah anda boleh membuat kajian saham dan pilih kaunter-kaunter saham yang tersenarai dalam Bursa Malaysia ni sebab dalam Bursa Malaysia ada lebih kurang 900 ke 1000 kaunter bukan semua kaunter adalah kaunter yang bagus bukan semua syarikat berhad yang ada dalam Bursa Malaysia tu syarikat yang menjalankan perniagaan yang menguntungkan jadi kita kena buat kajian fundamental dan technical analysis supaya kita boleh pilih kaunter yang betul dan beli pada waktu yang betul itulah sebabnya kita kena ada platform kajian saham so itulah dua senjata yang anda perlu ada untuk memulakan langkah dalam pasaran saham di Bursa Malaysia